நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சி நம்முடைய ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியில நமக்காக திருமதி ராஜேஸ்வரி அவர்கள் என்னென்ன ரெசிபி சமைக்க போறாங்கன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம்மா வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் என்ன ரெசிபி இன்னைக்கு ப்ரொக்கலி பரோட்டா அப்புறம் ஒரு சிம்பிள் டொமேட்டோ சல்சா சூப்பர் சோ நீங்க சமைச்சாலே ரொம்ப சிம்பிளான ரெசிபிஸ் தான் இருக்கும் என்ன மேம் செய்யறீங்க ப்ரொக்கலி பரோட்டா ப்ரொக்கலி பரோட்டாக்கு மாவு ரெடியா பிசைஞ்சு வச்சிருக்கோம் இப்ப ஸ்டஃபிங் செய்ய போறோம் கடாய் ஹீட் பண்ணிட்டு எண்ணெய் ஊத்த போறோம் ஜீரகம் தாளிச்சுக்கலாம் ஜீரகம் வெடிச்சதும் வெட்டி வச்சிருக்க வெங்காயம் போட்டுக்கிறோம் நல்லா பொடிய நறுக்கிக்கலாம் இல்லாட்டி ஸ்டஃபிங்ல வந்து நம்ம பரோட்டா ஸ்டஃப் பண்ணும் போது ரோல் பண்ண சரியா வராது அதனால நல்லா பைனா கட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்றதே வந்து கொஞ்சம் ஆமா ஹெல்த்தியா இருந்தாலுமே கொஞ்சம் வந்து அவாய்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் இது மட்டும் செய்யற இது மட்டும் வச்சு பண்ற பரோட்டா எப்படி இருக்கும் நம்ம இந்தியன் டேஸ்ட் பட்ஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ஸ்பைசஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் ஸ்பைசியா செஞ்சு பரோட்டாவா நம்ம ஸ்டாப் பண்ணுவோம் வெங்காயம் நல்லா சாஃப்டா ஆகிற வரைக்கும் வதக்கிடுவோம் இதுல ப்ரோக்கலி சேர்த்துக்கலாம் ப்ரொக்கலி வந்து நல்லா தண்ணி கொதிக்க வச்சுட்டு குட்டி குட்டி ஃப்ளோரட்ஸா கட் பண்ணிட்டு அதை ஒரு டூ மினிட்ஸ் அதுல பாயில் பண்ணிட்டு எடுத்துடணும் டக்குன்னு எடுத்துட்டு பச்சை தண்ணியில நல்லா அலசிடணும் உடனே அப்பதான் வந்து ஓவர் குக் ஆகாம இருக்கும் அப்புறம் தண்ணி நல்லா பேக் பண்ணிட்டு மிக்சில போட்டு ஒரு சுத்தி சுத்தி வச்சிருக்கேன் இதுல வந்து நம்ம இப்போ மசாலா எல்லாம் ஆட் பண்ண போறோம் மஞ்சத்தூள் சேப்பு மிளகாத்தூள் கரம் மசாலா தூள் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் என்ன ஊத்தி என்ன காஞ்சதுக்கு அப்புறமா சீரகம் போட்டாங்க சீரகம் நல்லா பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி வச்சுக்க வெங்காயம் ஆட் பண்ணாங்க வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்குற டைம்ல இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கிட்டாங்க சோ அதையும் நல்லா வதக்கிட்டு ப்ராக்லே ப்ராக்லே வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லா கொதிக்கிற சுடு தண்ணியில சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி போட்டு டூ மினிட்ஸ்ல எடுத்துடணும் எடுத்துட்டு அது மறுபடியும் வந்து சில்லுன்னு இருக்கிற நார்மல் வாட்டர்ல போட்டு அகேன் அதை நல்லா வடிகட்டி அதை மிக்சில துருவி வச்சிருக்காங்க சோ அந்த ப்ராக்லே ஆட் பண்ணாங்க அண்ட் மசாலான்னு பாத்தீங்கன்னா மஞ்சள் தூள் தேவையான அளவு உப்பு கரம் மசாலா சேர்த்திருக்காங்க அண்ட் கொஞ்சமா மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிருக்காங்க இந்த மாதிரி கொஞ்சம் சுருங்குற அளவுக்கு நம்ம வதக்கிக்கிறோம் இப்ப ஸ்டஃபிங் ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம இப்போ ஸ்டஃப் பண்ணி ரோல் பண்ணிக்கலாம்
ஸோ இந்த ப்ரோக்லியோட சேர்த்து பண்ணான்னு எப்படி தோணுச்சு மேம் ப்ரோக்கலி கிட்ஸுக்கு எப்படி கொடுக்கலான்னு யோசிச்ச போது ஓகே நம்ம பரோட்டாவாக செஞ்சு கொடுத்தா ஸ்பைசியாக கொஞ்சம் செஞ்சு கொடுத்தா ரொம்ப பிளாண்டாக இருக்காம கொஞ்சம் ஸ்பைசியாக செஞ்சால் சாப்பிடுவாங்கன்றதுனால ட்ரை பண்ணும் எப்பயுமே ஸ்டஃப்ட் பரோட்டாக்கு வந்து நம்ம மாவு எந்த அளவு எடுக்கிறோமோ அதே அளவு ஸ்டஃபிங் வச்சோம்னா கரெக்டாக இருக்கும் டேஸ்ட்டுக்கு இந்த மாதிரி திக்காக ரோல் பண்ணிட்டு உள்ள ஸ்டஃபிங் வச்சு சீல் பண்ணிடலாம் இதே மாதிரி வேற என்னதான் ஸ்டப் பண்ணலாம் இதுக்கு பதிலாக காலிஃப்ளவர் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே இதே மாதிரி காலிஃப்ளவரையும் மிக்சியில் ஒரு சுற்று சுற்றிட்டு இதே மாதிரி ஃபாலோ பண்ணால் நல்லா வரும் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி தேய்ச்சிட்டு பரோட்டா குக் பண்ணுற மாதிரி குக் பண்ணி ஸோ இப்போ தவா ஹாட்டாக இருக்கு இதில் கொஞ்சோண்டு எண்ணெயோ நெய்யோ ஊற்றி நம்ம சுடப்போம் மேல கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி கோல்டன் ஸ்பாட்ஸ் வர வரைக்கும் நம்ம குக் பண்ண போதும் அவ்வளோதான் ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ சாப்பிட்டு பார்த்து சொல்லுங்க ஷேர்னா ஸோ ப்ராக்லி யூஸ் பண்ணி ஒரு பரத்தா நமக்காக செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ என்னுடைய சுவை எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் வெங்காயம் தக்காளி கொத்தமல்லி இத வந்து பரோட்டாக்கு இல்ல ஏதாவது கார்ன் டார்டிலா அந்த மாதிரி இருக்கு சைட் டிஷ்ஷா தொட்டுக்கலாம் ஓகே சோ நீங்க சமைக்க கத்துக்கிட்டீங்களா இல்லையா ஈஸியா சமைக்கிறது எப்படினு கத்துக்கிட்டீங்க கரெக்ட் ஃபர்ஸ்ட் பொடியா நறுக்கின வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் 
நான் சாதாரணமா இங்க கிடைக்கிற வெங்காயம் சேர்க்கிறேன் இங்க எல்லோ ஆனியன் கிடைக்கும் அது கிடைச்சதுன்னா ரொம்ப நல்லது பொடியா நறுக்குங்க தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம் காரத்துக்கு பொடியா நறுக்குன பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் கருப்பு மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சோண்டு டொமேட்டோ சாஸ் சேர்த்துக்கலாம் தேன் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் காம்பினேஷனே அட்டு கஷ்டமா இருக்கே அவ்வளவுதான் <laughs> வெங்காயம் சேர்த்தாங்க அதே மாதிரி குட்டியா கட் பண்ண தக்காளி அண்ட் சின்னதா கட் பண்ண கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிருக்காங்க அண்ட் சின்னதா கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற பச்சை மிளகா சேர்த்தாங்க அதோட வந்து கொஞ்சம் எலுமிச்ச பழச்சாரும் தேவையான அளவு உப்பு அண்ட் கொஞ்சமா தேனும் ஆட் பண்ணிருக்காங்க இதுல ஸ்வீட் கார்ன் சீசன் இருக்கும் போது ஸ்வீட் கார்ன் ஆட் பண்ணலாம் அப்புறமா மாம்பழம் செங்காயா இருக்கும் பழுக்கிறது பழுத்ததும் இல்லாம காயாவும் இல்லாம செங்காயா நடுத்தரமா இருக்கிறத வந்து கட் பண்ணிட்டு இதுல சேர்த்தா இன்னும் நல்லா இருக்கும் இதுதான் பேசிக் சல்சா இதுல வந்து நம்ம ஸ்வீட் கார்ன் ஒரு மேங்கோ போட்டோம்னா அது வந்து கார்ன் சல்சா மேங்கோ சல்சா சூப்பர் இப்ப மேங்கோ எல்லாம் சேர்த்தோம்னா லைம் ஜூஸ் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி ஆமா ஆமா சோ இது ரெடி ஆயிடுச்சு புளிப்பு இனிப்பு காரம் லைட்டா இந்த மிளகு பச்சை மிளகா சேர்த்தது ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்ஃபுல்லா இருக்கு மேம் சுவையா சமைக்கக்கூடியது தேங்க்யூ